Assalamu alaikum dear students, I hope you will be fine. In today's topic, we are going to study the one of the science special topic which is related to the designing of RCC intermediate landing stair. Okay, now in order to start the designing problem of RCC intermediate landing stair, first of all, it is important to understand that what are the different dimension of this stair by which we design the staircase. Okay. And now dear students, हमारे पास जो given data है, जिसमें हमारे पास width of the stair है, जो 4 feet है, ठीक है? और इसके साथ साथ हमारे पास total story height है for the staircase, जो हमारे पास क्या है? 10 feet है. Now dear students, हमारे पास जो waist thickness है, इस slab के लिए, वो हमारे पास क्या है? 6 inches है. Now dear students, हमारे पास जो two basic component है, जिसमें हमारे पास thread के लिए size है, जो 10 inches है, और इसके साथ साथ जो राइजर का साइज है वो हमारे पास 7.5 इंच है एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल लाइव लोड है जिसके लिए हम इस स्टेयर को डिजाइन करेंगे वो हमारे पास 100 पाउंड पर स्क्वायर फीट है नाउ डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो टू बेसिक कंपोनेंट है जिसको हम कंक्रीट कहते हैं और दूसरी को हम स्टील कहते हैं कंक्रीट के लिए हमारे पास जो टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 4000 psi है और जो हमारे पास स्टील है उसके लिए भी हमारे पास ईल्ड स्ट्रेंथ है इन टर्म ऑफ psi नाउ डियर स्टूडेंट्स दिस ऑल डेटा इज सफिशिएंट फॉर द डिजाइनिंग ऑफ rcc इंटरमीडिएट लैंडिंग स्टेयर ओके सो डियर स्टूडेंट्स इसी डिजाइन को हम फाइव स्टेप में करेंगे जो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ सो नाउ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में एक लीनियर स्टेयर के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स को कैलकुलेट किया था और हमने इसी फार्मूले को यूज किया था नाउ डियर स्टूडेंट्स सेम इसी तरह अगर हम इस टोटल हाइट को ले ले और इसको राइजर के साइड पे डिवाइड करें तो इससे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएगी नाउ डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट लैंडिंग स्टेयर है तो अगर हम इसके लिए टोटल डिजाइन करना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इसकी जो है एक पोर्शन को टोटल डिजाइन करेंगे और इसको इन ओवर पोर्शन के लिए रिप्लिकेट करेंगे सूर्य स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इसी हाफ पोर्शन को हम ले लें तो यहां पर इसी टोटल हाइट को हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे मेरे पास आ जाएगा 5 ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो राइजर का साइज है वो क्या है 7.5 इंच है सूर्य स्टूडेंट्स अगर हम इसी 5 फीट को इंचेस में कन्वर्ट करें और इसको राइजर के साइड पे डिवाइड करें तो इससे मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है वो 8 है लेकिन हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो पैरेलल टू द लैंडिंग है तो हम क्या करेंगे अगर एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेप्स को फाइंड करेंगे तो इस टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स से वन स्टेप माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्चुअल स्टेप्स आ जाएंगे ठीक है now dear students, अगर हमें ने इसी stair के लिए total length को calculate करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस total number of steps को multiply करूँगा thread के size से, तो मेरे पास इस L1 के लिए length आ जाएगी, जो हमारे पास क्या है? Total clear span है. Now dear students, total number of steps मेरे पास seven है, अगर मैं इसको multiply करूँगा thread के size के साथ, तो इससे मेरे पास आ जाएगी value of L1 which is 70 inches. Now dear students, अगर मैं इसको 12 पर divide करूँ to convert into feet, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 6 feet. So dear students, जैसा कि आप जानते हैं, कि हम design purposes के लिए ये clear span length for the stair use नहीं करते, और इसके लिए हम एक और term use करते हैं, जिसको हम capital L कहते हैं. Capital L का जो length है, वो L1 से ज्यादा होगा. कितना ज्यादा होगा अगर हम 6 इंचेस ऑफ द लोअर लैंडिंग प्लस L1 एंड प्लस 6 इंचेस ऑफ द अपर लैंडिंग को ऐड करें तो इससे मेरे पास टोटल लेंथ फॉर द L आ जाएगी सो नाउ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड स्टेप है जिसमें हम इस स्टेयर के लिए लोडिंग को कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेयर है इसमें लोडिंग हमारे पास इस स्टेप की होगी और उसके बाद इस स्टेयर की वेस्ट की होगी so dear students, अगर मैंने इस step के लिए load को calculate करना है, तो सबसे पहले मैं इसका area calculate करूँगा, ठीक है? और उसके बाद मैं इसको multiply करूँगा unit weight आप RCC के साथ, और इसको फिर multiply करूँगा width आप the stair के साथ। तो इससे मेरे पास आ जाएगी unit weight आप the step, which is 0.15 के per feet, okay? 
नाउ डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास वेस्ट है उसकी भी अगर मैंने यूनिट वेट को फाइंड करना है तो मैं सिक्स को डिवाइड करूंगा ट्वेल्व के साथ टू कन्वर्ट इन टू फीट और इसको मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट वेट आप आर के साथ और इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा टोटल वेट ऑफ द स्टेयर के साथ तो इससे मेरे पास आ जाएगी यूनिट वेट ऑफ द वेस्ट ओके विच इज जीरो पॉइंट थ्री जीरो के पर फीट ओके सुनाओ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल डेड लोड क्या होगा टोटल लोड ऑफ स्टेप्स प्लस टोटल लोड ऑफ वेस्ट ओके सो ये हमारे पास क्या होगा टोटल सर्विस डेड लोड होगा ठीक है सुनाओ डियर स्टूडेंट मैंने इस स्टेयर को लाइव लोड के लिए भी डिजाइन करना है तो लाइव लोड हमारे पास क्या था हंड्रेड पाउंड पर स्क्वेयर फीट था अगर मैं इसको किप पर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करूं तो इससे मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा इन थाउजेंड ठीक है तो इससे मेरे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो किप पर स्क्वायर फीट ओके सो नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसी लाइफ लोड को मल्टीप्लाई करूंगा विथ ऑफ द स्टेयर के साथ तो इससे मेरे पास आ जाएगा टोटल लाइफ लोड फॉर द स्टेयर ओके सो नाउ डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल सर्विस डेड लोड है और ये हमारे पास टोटल सर्विस लाइव लोड है ठीक है Now dear students, अगर मैंने इन स्टेयर को डिजाइन करना है फॉर द टोटल पिक्टर लोड तो उसके लिए हम कोर्ट की रिक्वायरमेंट पे जाएगी कि हमारे पास टोटल लोड क्या होगा इसके लिए वन पॉइंट फोर टाइम सर्विस डेड लोड प्लस वन पॉइंट सेवन टाइम सर्विस लाइव लोड ओके सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल लोड क्या होगा अगर हम इसी वैल्यू को यहाँ पर फुट करें ठीक है और इस वैल्यू को यहाँ पर फुट करें तो इससे मेरे पास टोटल पिक्टर लोड आ जाएगा फॉर द स्टेयर ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है हमने एक थर्ड स्टेप में इस स्टेयर के लिए मूवमेंट्स को निकालना है कि हमारे पास जो टोटल मूवमेंट है फॉर द स्टेयर वो कितना होगा तो याद रखिए कि इसी इंटरमीडिएट लैंडिंग स्टेयर के लिए मेरे पास एक फार्मूला है के डब्ल्यू यू क्रॉस एल स्क्र डिवाइड बाई ट्वेल्व ओके सूर्य स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डब्ल्यू यू है वो टोटल फैक्टर लोड है और एल जो है वो हमारे पास टोटल स्पेन है सुनाओ डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसी फार्मूले में टोटल फैक्टर लोड एंड एल की वैल्यू फुट करूं तो इससे मेरे पास टोटल मूवमेंट आ जाएगी फॉर द स्टेयर इन टर्म ऑफ के फुट ओके अगर मैं इसको टोल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा टोटल मूवमेंट फॉर द स्टेयर केस इन टर्म ऑफ के इंचज नाउ डियर स्टूडेंट्स इसी मूवमेंट को रिजिस्ट करने के लिए हमने मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को डिजाइन करना है सो नाउ डियर स्टूडेंट्स इस मूवमेंट को रिजिस्ट करने के लिए हमने इस स्टेयर की स्टील को डिजाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कोर्ट की रिक्वायरमेंट पे जाएंगे कि हमने एरिया ऑफ स्टील जो है एस मिनिमम से स्टार्ट लेना है सो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी फार्मूले में हमारे पास जो रो मिनिमम है वो इक्वल है हमारे पास टू हंड्रेड डिवाइड बाई एफ और बी जो हमारे पास टोटल विथ ऑफ द स्टेयर है और डी जो है हमारे पास एच माइनस वन है सूर्य स्टूडेंट्स अगर हम इसी फार्मूले में टोटल वीडियो फुट करें एंटर हम आप इंचज तो इससे मेरे पास आ जाएगा मिनिमम स्टील एरिया विच इज जीरो पॉइंट एट इन स्क्वेयर नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर हमने स्टेयर की मेन री एनफोर्समेंट को फाइन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे ट्रायल नंबर फर्स्ट पे जाएंगे कि हम मेन स्टील का जो एरिया है वो जीरो पॉइंट एट इन स्क्वेयर से स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास इससे जो है ये मोमेंट रिजस्ट हो सकती है तो फिर जो है हमारे पास ये वैल्यू ठीक है अगर हमारे पास ये वैल्यू रिजस्ट नहीं हो सकती तो फिर हम क्या करेंगे इस एरिया ऑफ स्टील को इंक्रीज करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यूज करते हैं एरिया ऑफ स्टील आप 0.8 इन स्क्वायर, ओके स्टूडियो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल मूवमेंट है फॉर द स्टेयर वो 65 किफ इंच है और हमारे पास जो सबसे पहला ट्रायल है इसमें हम एरिया ऑफ स्टील 0.8 इन स्क्वायर यूज करेंगे तो अगर हम सबसे पहला ट्रायल यूज करें और हमारे पास जो स्टेप नंबर फोर है जिसमें हम स्टेयर के लिए रेजिस्टिव मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस ट्रायल ओके सुनाओ डियर स्टूडेंट्स अगर हमने इस मूवमेंट को रेजिस्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कोड की एक इक्वेशन है कि जो हमारे पास रेजिस्टिव मूवमेंट होगा वो इक्वल होगा आप दिस फार्मूला ठीक है सो डियर स्टूडेंट इसी फार्मूले में हमारे पास जो ए है वो एरिया ऑफ स्टील है और एफ वाई जो है स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है डी जो है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द कंक्रीट है और इसमें हमारे पास जो ए है वो कंप्रेशन ब्लॉक वैल्यू है सो कंप्रेशन ब्लॉक वैल्यू जो है इसी फार्मूले की इक्वल है डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि इसी फार्मूले में हमारे पास जो ए एस है वो एरिया ऑफ स्टील है जो हमारे पास जीरो पॉइंट एट इन स्क्वेयर है एफ वाई की वैल्यू आप जानते हैं कि क्या है सिक्सटी थाउजेंड है और एफ जो है हमारे पास 
4000 psi है b की वैल्यू भी हमें गिवन है कि वो क्या है width of the stair है जो 4 feet है now dear students अगर हमें यहाँ पर इस पार्मूली में वैल्यू फुट करूँ तो इससे मेरे पास आ जाएगा compression block value 0.29 square inches okay now dear students यहाँ पर इस पार्मूली में total value यहाँ पर आ गई यहाँ पर AS जो है हमारे पास minimum steel area है FY हमारे पास 40 के साइज़ है और इसके बाद effective depth हमारे पास क्या है H minus one है तो अगर मैं इसी पार्मूली में इसी compression block value और जो remaining value है वो फुट करूँ तो इससे मेरे पास आ जाएगा total resistive moment for the stair okay तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो total resistive moment है वो 209 kf inch है ठीक है so now dear students, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो total resistive moment है, वो greater है from the total vector moment, okay? So इसका मतलब ये है कि हम जो है stair की main reinforcement में area of steel 0.8 in square use कर सकते हैं। So now dear students, इसके बाद हमने step number five पे जाना है, और इस stair के लिए steel को design करना है। कि हमारे पास अगर एरिया ऑफ स्टील 0.8 इन स्क्वायर हो तो हमारे पास इस स्टेयर के लिए मेन रिएनफोर्समेंट क्या होगी ठीक है सो इसके लिए हमारे पास एक टेबल है अगर हमने स्टेयर के लिए मेन रिएनफोर्समेंट को कैलकुलेट करना है तो हम इस टेबल से इसको कर सकते हैं इन टर्म ऑफ नंबर तो याद रखिए कि हमारे पास यहां पर वैल्यू जो है क्या थी एरिया ऑफ स्टील 0.8 इन स्क्वायर थी तो हम क्या करेंगे ग्रेटर एरिया को यहां से इस टेबल से लेंगे ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम नंबर आप बार 5 ले ले और हम बार नंबर 4 को सेलेक्ट करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है उससे ग्रेटर वैल्यू 0.98 है ठीक है सो नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस स्टेयर के लिए 5 नंबर 4 बार को ले ले तो यहां पर इससे एरिया आ जाएगा greater than 0.8 in square okay dear yeah, students हमारे पास जो stair के लिए main bar है वो क्या जाएगी 5 number 4 bar आ जाएगी ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा कि हमारे पास जो main bar है वो 5 number 4 bar है ठीक है so dear yeah, students उसके बाद हमने stair के लिए temperature reinforcement को भी design करना है तो dear students अगर हमारे पास grade 60 steel हो तो उसके लिए हमारे पास ये एक equation है जो हमारे पास equal है 0.0018 time unit strip and thickness of waste, okay? So dear students, इससे हमारे पास आ जाएगा total area for the temperature reinforcement, okay? So now dear students, इसके लिए हमारे पास एक और table है, जिससे हम temperature reinforcement को निकाल सकते है in term of spacing, okay? So dear students, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि हमारे पास इसी साइड में स्पेसिंग की हुई है और इसी साइड पे यहाँ पर बार नंबर है। So dear students, अगर मैं नंबर थ्री बार को यूज़ करूँ और इसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो मैं क्या करूँ? 10 इंचेस रखूँ, तो इससे मेरे पास 0.13 आ जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल है टू द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है? So now dear students, अगर मैं नंबर थ्री बार को यूज़ करूँ और इसकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, वो मैं 10 इंचेस रखूँ, तो इससे मेरे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है फॉर द टेम्परेचर स्टील 0.13 इंच स्क्वायर वो आ जाएगी, ठीक है? So now dear students, हमारे पास जो टेम्परेचर रिएनफोर्समेंट है, वो हमारे पास नंबर थ्री बार है, और इसकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, वो क्या है? 10 इंचेस है। उसके बाद हमने मोमेंट को रिजिस्ट करने के लिए इसी अपर एंड लोअर लैंडिंग में ठीक है एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करना है। एक्स्ट्रा बार हम कितना लेंगे? हम क्या करेंगे? हमारे पास जो मेन रिएनफोर्समेंट है, उसका हम 100% लेंगे। तो हमारे पास जो मेन रिएनफोर्समेंट है, वो 5 नंबर 4 बार है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बार भी क्या होगी? 5 नंबर 4 बार होगी, ठीक है? And dear students, इस extra bar को हम extend करेंगे L by 4 and L by 3 distance के साथ, ठीक है? So dear students, हमारे पास जो final reinforcement sketch होगा, वो कुछ यू होगा, कि हम क्या करेंगे? हमारे पास जो total main bar है, वो 5 number 4 bar है, ठीक है? और हमारे पास जो temperature reinforcement है, वो number 3 bar है, और इसकी जो center to center spacing है, वो 10 inches है। और इसके साथ हमने जो extra bar provide की है, उसको हमने L by 4 distance के साथ यहाँ पर और यहाँ पर extend किया हुआ है 
आवर एल बाई थ्री डिस्टेंस के साथ यहाँ पर एक्सटेंड किया हुआ है ठीक है सूर्य स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक उम्मीद करता हूँ कि आज तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा इनशाला नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेंगे ठीक है सो सी वे नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़